നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് കെമിസ്ട്രി എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും മലയാളം മീഡിയംകാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കും ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അറൗണ്ട് എസ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം ഭൗതിക അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതെല്ലാം അവസ്ഥകളിലാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ അവസ്ഥകളിലാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നത് ആ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് അല്ലേ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം അപ്പോൾ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് ഡിഫൈൻ മാറ്റർ എന്താണ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ്രവ്യം എന്താണ് ദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാറ്റർ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻസർ ഇതാണ് മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുമാകാം എങ്ങനെയുള്ള എന്തുമാകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടത് ദാറ്റ് ഒക്കുപൈസ് സ്പേസ് ആ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ആൻഡ് ഹേഴ്സ് മാസ് പിന്നെ ആ മാസ് ഉള്ളതുമായ എന്തിനെയും നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു മാറ്റർ ഈസ് എനിത്തിങ് മാറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിത്തിങ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം പക്ഷേ അവ എന്തായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഒക്കുപൈ സ്പേസ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥലം വേണം ദാറ്റ് ഒക്കുപൈസ് സ്പേസ് അത് സ്ഥിതി അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണം പിന്നെ അൻഹാസ് മാസ് പിന്നെ അതിന് എന്ത് വേണം മാസം വേണം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം എന്താണ് പറയുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസ് ഉള്ളതുമായ എന്തിനെയും ദ്രവ്യം എന്ന് പറയാം അടുത്ത നോക്ക് ഇവിടെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് പ്ലാസ്മാവസ്ഥ പ്ലാസ്മ എന്നാണ് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് പ്ലാസ്മ എന്നാണ് കേട്ടോ പ്ലാസ്മ അടുത്തത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത് ആൻഡ് സിക്സ്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ആ നമ്മുടെ മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ഏതാണ് ആ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആറാമത്തെ അവസ്ഥ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റർ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡാഷ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൺ ആൻഡ് അതർ സ്റ്റാർസ് അതായത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെയും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ മധ്യഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് ഈ ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്നത് ഏതവസ്ഥയിലാണ് സൂര്യൻ്റെയും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് പദാർത്ഥം ഏതവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏതവസ്ഥയിലാണ് ആ പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാണ് കേട്ടോ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സൂര്യൻ്റെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലും ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് കര ദ്രാവക വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അതിന് ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് കാണും ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിശ്ചിത മാസ് കാണും ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം കാണും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയം കാണും ഡെഫിനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് കാണും ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആകൃതി ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വസ്തുവിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഡെഫിനിറ്റ് വോളിയം ഡെഫിനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഓക്കെ ആണല്
അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് ഡോ ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഉണ്ട് നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഇല്ല ദ്രാവകം ദ്രാവകത്തിന് നിശ്ചിത മാസ് ഉണ്ട് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് പക്ഷേ നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല അടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഗ്യാസിന് ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നോ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം വോളിയം ഇല്ല നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പും ഇല്ല അപ്പോൾ ഗ്യാസിന് ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നോ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം ഇല്ല നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചിത ആകൃതിയും ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഗ്യാസ് വാതകം നിശ്ചിത മാസ് ഉണ്ട് നിശ്ചിത വ്യാപ്തം ഇല്ല നിശ്ചിത വ്യാപ്തമില്ലാതിന് പിന്നെ നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല അതിന് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഇല്ല മനസ്സിലായോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസും എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കണികകൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ കണികകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൗ ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഉണ്ടായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണികകൾ ഈ കണികകൾക്ക് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്നാണോ ഈ കണികകൾ എടുക്കുന്നത് ആ കണികകൾക്ക് ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൗ ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൗ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ദൂരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിരന്തരം എന്ത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അട്രാക്ട് വൺ അനദർ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് പരസ്പരം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു പാർട്ടിക്കിൾസ് അട്രാക്ട് വൺ അനദർ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് പരസ്പരം ആ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ചെറിയ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഈ ചെറിയ കണികകളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഈ കണികകൾക്കും ഉണ്ട് ഏത് പദാർത്ഥമാണോ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണോ ആ കണികകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കണികകൾക്ക് ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റിലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കണികകൾ തമ്മിൽ അകലമുണ്ട് ഈ കണികകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് അകലമുണ്ട് പിന്നെന്താണ് കണികകൾ നിരന്തരം ചലിക്കുന്നു നിരന്തരം അതായത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓൾവേസ് ഈ കണികകൾ പരസ് ചലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണികകൾ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു ഈ കണികകൾ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആകർഷിക്കുന്നു അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കര ദ്രാവക വാതക വസ്തുക്കളിലെ കണികകളുടെ ക്രമീകരണം കര കരാവസ്ഥയിലും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലും വാതകാവസ്ഥയിലുമുള്ള ആ കണിക വസ്തുക്കളുടെ കണികകളുടെ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണ് ഖര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കണികകൾ വളരെ അടുത്തടുത്താണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖരാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം ഖരാവസ്ഥയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കണികകൾ വളരെ അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദ്രാവകങ്ങളിൽ കണികകളുടെ അകലം ഖര പദാർത്ഥങ്ങളിലേതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ദ്രാവകത്തിലാണെങ്കിലോ ആ ഖരത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്താണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കണികകൾ എന്നാൽ ദ്രാവകത്തിലായി ആവുമ്പോൾ അവ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വിട്ടുവിട്ട് നിൽക്കും ഈ കണികകൾ പരസ്പരം കേട്ടോ എന്നാൽ ദ്രാവകങ്ങളിൽ കണികകളുടെ അകലം ഖര പദാർത്ഥങ്ങളിലേതിനേക്കാൾ കരത്തിന് കരത്തിലുള്ള കണികകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അകലമുണ്ടായിരിക്കും ദ്രാവകങ്ങളിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വാതകങ്ങളിൽ
അപ്പോൾ ഇതേ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്കുള്ളത് ഹൗ ടു അറേഞ്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ അവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇൻ സോളിഡ്സ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്കഡ് ആ സോളിഡ്സിൽ ഖരാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു പാർട്ടിക്കിൾസ് കണികകൾ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ് അടുത്തത് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദൻ ദാറ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ആ ലിക്വിഡ്സിലാണെങ്കിൽ ദ്രാവകങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദൻ ദാറ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ആ സോളിഡിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലത്തെക്കാളും കൂടുതലാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദൻ കൂടുതലാണ് ഏതിനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇൻ സോളിഡ് ആ സോളിഡിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് അടുത്തത് ഇൻ ഗ്യാസസ് ഇനി ഗ്യാസിലാണെങ്കിലോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് വെരി ലാർജ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെരി ലാർജ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇൻ ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാതകത്തിൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അകലം ഇസ് വെരി ലാർജ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മുകളിൽ നമ്മുടെ എന്താ എഴുതണം സോളിഡ് രണ്ടാമത്തത് ലിക്വിഡ് മൂന്നാമത്തത് ഗ്യാസ് എന്നിങ്ങനെ എഴുതണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ഡാഷ് ഓർ ഡാഷ് ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുകയാണ് മാറുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറാം ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് മാറുന്നത് ആൻസർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് ഓർ കൂളിംഗ് അല്ലേ ഹീറ്റിംഗ് ചൂടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് തണുപ്പിച്ചോ ചൂടാക്കിയോ തണുപ്പിച്ചോ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലിക്വിഡ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഐസ് കഷ്ണം ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഐസ് ക്യൂബ്സിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും വെള്ളാവൂലേ അതാണ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഈ ലിക്വിഡിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഐസ് ക്യൂബ് കഴിഞ്ഞ് ഐസ് ക്യൂബിനെ ചൂടാക്കി കിട്ടിയ വെള്ളത്തിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറും നീരാവി ആയിട്ട് മാറത്തില്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിനെ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും ഗ്യാസായി മാറും അല്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ നീരാവി അല്ലേ വെള്ളത്തിനെ വീണ്ടും ചൂടാക്കി അത് നീരാവിയായി മാറും എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ സോളിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആവുന്നു ലിക്വിഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്യാസ് ആവുന്നു ഇനി ഈ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂളിങ് അല്ലെങ്കിൽ കൂൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറും അത് അത് വീണ്ടും ലിക്വിഡ് ആവും നീരാവി തണുക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും വെള്ളമായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്യാസ് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറും ലിക്വിഡായി മാറും ഈ ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറും ആ ആ നമ്മൾ വെള്ളത്തിനെ തണുപ്പിച്ച് അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐസ് ക്യൂബ്സ് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഐസായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡായി മാറും ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അല്ലേ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും തണുപ്പിച്ചാൽ അത് ആ സോളിഡായി മാറും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഖരം ഖരം ചൂടാക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായി മാറും ദ്രാവകമാവുന്നു ദ്രാവകത്തിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ചൂടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് വാതകമാകുന്നു വാതകത്തിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ആ ദ്രാവകമാകുന്നു ദ്രാവകത്തിനെ വീണ്ടും തണുപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായി കിട്ടുന്നു ഖരമാകുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എനർജി ഫോം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവസ്ഥാ മാറ്റം അവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയ അല്ലെങ്കിൽ കാരണമായ എനർജി ഫോം ഊർജ
അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ ചലന വേഗം ആ ചലനത്തിന്റെ വേഗം മൂവ്മെന്റിന്റെ വേഗം കൂടുന്നു ഇൻക്രീസസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ചലനം കൂടുന്നു ചലന വേഗം കൂടുന്നു ഓക്കെ ആണോ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണികകൾക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ഊർജം വർദ്ധിക്കുന്നു ആ ഈ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ഊർജം വർദ്ധിക്കുന്നു പിന്നെന്താണ് കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുന്നു അകലം കൂടുന്നു അടുത്തത് കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കുറയുന്നു കണികകൾ തമ്മിൽ ആകർഷണ ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ആകർഷണ ശക്തി കുറയുന്നു അടുത്തത് ചലന വേഗം വർദ്ധിക്കുന്നു ആ ഈ കണികകൾ ചലിക്കുന്നതിൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് കേട്ടോ 